হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সাইক্লোন অ্যান্ড অ্যান্টিসাইক্লোনের অন্তর্গত সাইক্লোন বা ঘূর্ণবাদ থেকে এটি চতুর্থ নম্বর ভিডিও যারা এখনও আগের ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যান্টিসাইক্লোন বা প্রতিপক ঘূর্ণবাদ থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব প্রতিপক ঘূর্ণপাত বা অ্যান্টিসাইক্লোনের সংজ্ঞা সংজ্ঞার পাশাপাশি চিত্রের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব দেখে নি কি বলেছে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বা হিমমণ্ডলের অনেক স্থানে মাঝে মাঝে অত্যাধিক শীতলতার জন্য উচ্চচাপ কোষের উৎপত্তি ঘটে ওই উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে শীতলতার তীব্রতা কম থাকায় বায়ুচাপের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয় আমরা পাশে চিত্রে লক্ষ্য করছি যে নাতিদোষ্ণমণ্ডল বা হিমমণ্ডলে অনেক স্থানে শীতলতার তীব্রতা বেশি থাকায় উচ্চচাপ কোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে শীতলতার তীব্রতা কম থাকায় এখানে দেখা যাচ্ছে যে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই নিম্নচাপকে কেন্দ্র করেই নাতিদোষ্ণ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি ঘটে তা আমরা পূর্ববর্তী ভিডিওতে দেখে নিয়েছিলাম যারা এখনও দেখনি তারা অবশ্যই দেখে নিও এই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু বাইরের দিকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে কুণ্ডলের আকারে প্রবাহিত হয় একে প্রতিপ ঘূর্ণপাত বলে আমরা সাধারণত জানি যে বায়ু সর্বদা উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাই এক্ষেত্রে বলেছে যে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে শীতল বায়ু বাইরের দিকে কি হয় ক্রমশ কুণ্ডলির আকারে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হলে একে অ্যান্টিসাইক্লোন বা প্রতিপ ঘূর্ণপাত বলে এভাবে আমরা প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সংজ্ঞা জেনে নিলাম এরপরে জানব প্রতিপ ঘূর্ণপাতের অবস্থান হিমমণ্ডল ও নাতিদোষ্ণ মণ্ডলের সৃষ্টি হলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অনুকূল পরিবর্তন ঘটলে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে এর সৃষ্টি হতে পারে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে নাতিদোষ্ণ মণ্ডল বা হিমমণ্ডলে এই স্থানগুলোতেই প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি কোথায় ঘটে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ এই স্থানটিতে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি সর্বাধিক মাত্রায় ঘটে থাকে প্রতিপ ঘূর্ণপাত শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন আঠারোশো সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এরপরে জেনে নেব প্রতিপ ঘূর্ণপাতের বৈশিষ্ট্যাবলী বিভিন্ন পয়েন্টসের মধ্যে দিয়ে বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা রয়েছে প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো বায়ুর চাপ প্রতিপ ঘূর্ণপাতের কেন্দ্রে উচ্চচাপ অবস্থান করে এবং বাইরের দিকে চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের কেন্দ্রে উচ্চচাপ বিরাজ করেছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হাজার বত্রিশ মিলিবার রয়েছে এবং কেন্দ্র থেকে যত বাইরের দিকে যাওয়া যাচ্ছে তত এর চাপের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছিল হাজার বত্রিশ রয়েছে এবং বাইরে দেখা যাচ্ছে হাজার চব্বিশ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে সমপ্রেশ রেখাগুলির আকৃতি উপবৃত্ত হয়ে থাকে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের যে সমপ্রেশ রেখাগুলির আকৃতি উপবৃত্তাকার রয়েছে এরপরে যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো প্রবাহের অভিমুখ এটি ফেরলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীতে অর্থাৎ বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয় এখানে দেখানো হয়েছে যে উভয় গোলার্ধে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের প্রবাহের অভিমুখ আমরা উত্তর গোলার্ধে ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে ঘড়ির কাটার দিকে এর প্রবাহ রয়েছে অপর দিকে দক্ষিণ গোলার্ধে দেখা যাচ্ছে যে ঘড়ির কাটার বিপরীতে এর প্রবাহ ঘটেছে এভাবে আমরা প্রবাহপত্র জেনে নিলাম এর পরের বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা হলো বায়ু প্রবাহ এক্ষেত্রে শীতল বায়ু কেন্দ্র থেকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ বহির্মুখী হয় এবং নিম্নগামী হয়ে থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হাই প্রেশার থেকে ক্রমশ লো প্রেশারের দিকে বায়ু কী হচ্ছে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে ক্রমশ বাইরের দিকে বায়ুর প্রবাহ ঘটছে এবং বায়ু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নিম্নমুখী প্রকৃতির রয়েছে যেহেতু এটি শীতল এবং শীতল বায়ু ভারী হওয়ায় ক্রমশ নিম্নগামী হয় তাই এক্ষেত্রে 
বায়ুর যে প্রবাহতা কিন্তু নিম্নগামী এর পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে উৎপত্তির সময়কাল এর উৎপত্তির প্রকৃত সময়কাল হলো শীতকাল তখন শীতল বায়ুকে কেন্দ্র করে এই প্রতিপ ঘূর্ণপাত সৃষ্টি হয় তাই এর উৎপত্তির প্রকৃত সময়কাল শীতকাল এরপরে রয়েছে স্থায়িত্ব এটি এক প্রকার দীর্ঘস্থায়ী বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা এবং রয়েছে বায়ুচাপের গতি অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের গতিবেগ এখানে মৃদু তাপ ও চাপ ঢালের জন্য বায়ু অতি ধীর গতি সম্পন্ন হয় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ তিরিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পার ঘন্টা হয়ে থাকে আবহাওয়ার প্রকৃতি কী রয়েছে দেখে প্রতিপ ঘূর্ণপাত প্রভাবধীন অঞ্চলে শান্ত মেঘমুক্ত আবহাওয়া বিরাজ করে আকাশ মেঘমুক্ত থাকায় বৃষ্টিপাত না হলেও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তুষারপাত হয়ে থাকে আর প্রতিপ ঘূর্ণপাতের দ্বারা প্রবল ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে তুষারকণা বাহিত ব্লিজার্ড যে শীতল বায়ু রয়েছে সেটি কিন্তু প্রবাহিত হতে লক্ষ্য করা যায় এটি ছিল প্রতিপ ঘূর্ণপাতে আবহাওয়ার প্রকৃতি এরপরে জেনে নেব প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি কি একটি হলো অত্যাধিক শীতলতা অত্যাধিক শীতলতার মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি ঘটে তা জেনে নিন শীতল মহাদেশীয় অঞ্চল যেমন সাইব্রেরিয়া সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়া বা শীতল মেরু অঞ্চলে কোনো স্বল্প পরিসর স্থান শীতকালে মাঝে মাঝে অত্যাধিক শীতলতার জন্য বায়ুমণ্ডলে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় যা থেকে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি ঘটে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে জানুয়ারি মাস এবং উত্তর গোলার্ধ শীতকাল এবং সাইবেরিয়া এবং মধ্য এশিয়া এই অঞ্চলগুলোতে দেখা যাচ্ছে অত্যাধিক শীতলতার জন্য হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে এবং এই উচ্চচাপ অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই প্রতিপ ঘূর্ণপাতে সৃষ্টি হয় এই প্রতিপ ঘূর্ণপাতের কেন্দ্রে অত্যন্ত শীতল ও শুষ্ক বায়ু অবস্থান করে যা বাইরের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এই স্থানে হাই প্রেশার রয়েছে এবং শীতল ও শুষ্ক বায়ু কি হয় ক্রমশ নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এইভাবেই প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি ঘটে পরে দ্বিতীয় যে কারণটি রয়েছে তা হলো বায়ুর ঘনত্ব আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া কিভাবে এই আকস্মিকভাবে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তা জেনে নেব উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের বায়ু ওপর থেকে নিচের দিকে নামে বলে বায়ুর ঘনত্ব ক্রমশ বেড়ে যায় এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো উপক্রান্তীয় অঞ্চল এবং উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় কি হয় বায়ু ক্রমশ নিম্নগামী হয় এই স্থানে কী হয় বায়ু ক্রমশ নিম্নগামী হওয়ায় বায়ুর যে ঘনত্ব তা বেড়ে যায় আর বায়ুর ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয় এছাড়া পৃথিবীর আবর্তন গতি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুতে সৃষ্ট দীর্ঘ তরঙ্গ প্রভৃতির কারণে আয়ন বায়ু এবং পশ্চিমা বায়ুর কিছু অংশ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার দিকে ধাবিত হয় এর ফলে ওই অংশে বায়ুর ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় এবং উচ্চচাপকে কেন্দ্র করেই প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই স্থানে ক্রমশ বায়ুর নিম্নগমন হচ্ছে অর্থাৎ এইভাবে যে আয়ন বায়ুটি ছিল তা কি হয় ক্রমশ মেরু অভিমুখে চালিত হয়ে উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় এবং বিপরীত পাশ থেকে আসা যে পশ্চিমা বায়ু রয়েছে তাও ক্রমশ কি হয় এই উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে নেমে যায় এর ফলে বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ফলস্বরূপ প্রতিপ ঘূর্ণপাতে উৎপত্তি ঘটে বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে উচ্চচাপ সৃষ্ট এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কি হয় প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি ঘটে এভাবে আমরা দেখে নিলাম যে দুটি কারণের মধ্যে দিয়ে কীভাবে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি ঘটল এরপরে যে রয়েছে সেটি হলো প্রতিপ ঘূর্ণপাতের শ্রেণীভাগ প্রতিপ ঘূর্ণপাতের শ্রেণীভাগকে তিনটিভাবে ভাগ করা হয়েছে অবস্থান উষ্ণতা এবং উৎপত্তি প্রথমত অবস্থানের ভিত্তিতে মধ্য অক্ষাংশীয় প্রতিপ ঘূর্ণপাত এবং উচ্চ অক্ষাংশীয় প্রতিপ ঘূর্ণপাত রয়েছে উষ্ণতার ভিত্তিতে রয়েছে দুটি শীতল প্রতিপ ঘূর্ণপাত এবং উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণপাত এবং উৎপত্তির ভিত্তিতে প্রতিপ ঘূর্ণপাতের ভাগ রয়েছে চারটি যান্ত্রিক প্রতিপ ঘূর্ণপাত তাপীয় প্রতিপ ঘূর্ণপাত বিকিরণজাত প্রতিপ ঘূর্ণপাত এবং প্রতিবন্ধক প্রতিপ ঘূর্ণপাত এই সমস্ত ভাগগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে প্রথমে জেনে নিই 
অক্ষাংশগত অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ অক্ষাংশগত অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রথমত রয়েছে মধ্য অক্ষাংশীয় প্রতিভা ঘূর্ণপাত উভয় গোলার্ধে তিরিশ থেকে ষাট ডিগ্রি অক্ষরেখা সংলগ্ন অঞ্চলে উচ্চচাপ বিরাজ করায় প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয় এই তিরিশ থেকে ষাট ডিগ্রি এই অঞ্চলে উচ্চচাপ বিরাজ করায় প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে দ্বিতীয়ত বলেছে যে উচ্চ অক্ষাংশের প্রতিপ ঘূর্ণপাত দুই মেরু সংলগ্ন উচ্চ অক্ষাংশ অর্থাৎ ষাট থেকে আশি ডিগ্রি অক্ষাংশে হিমমণ্ডল অন্তর্গত হওয়ায় অত্যাধিক শীতলতার জন্য প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে অর্থাৎ ষাট থেকে আশি ডিগ্রি এই অঞ্চলে হিমমণ্ডলের আধিক্য বেশি থাকার জন্য অর্থাৎ হিমমণ্ডলের অন্তর্গত হওয়ায় শীতলতার আধিক্য বেশি থাকার জন্য প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে এরপরে দ্বিতীয় যে শ্রেণীভাগটি রয়েছে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে আবহবিদ হ্যান্ডজিল উষ্ণতার ভিত্তিতে প্রতিপ ঘূর্ণপাতকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করেন প্রথমটি রয়েছে উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণপাত এবং দ্বিতীয়টি হলো শীতল প্রতিপ ঘূর্ণপাত উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণপাত প্রথমত জেনে নিন মধ্য অক্ষাংশে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি উপক্রান্তীয় মণ্ডলে ও উষ্ণ নাতিদোষ্ণ মণ্ডলে সমুদ্রপৃষ্ঠে উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে এখানে দেখা যায় যে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি এই অঞ্চলে প্রধানত সমুদ্রপৃষ্ঠেটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠে এর অবস্থান রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠে এই হাই প্রেশারকে কেন্দ্র করেই উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণপাতে সৃষ্টি হয়েছে এবং উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণপাত থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে দেখেনি কি বলা যে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাংশে এই ধরনের প্রতিপ ঘূর্ণপাত সৃষ্টি হয়ে থাকে ট্রপোসফিয়ারের ঊর্ধ্বস্তর থেকে বায়ুর নিমজ্জনে এটি সৃষ্টি হয় এগুলি সুবৃহৎ দীর্ঘায়িত এবং সুগভীর হয়ে থাকে এক্ষেত্রে উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে বায়ু ধীরে ধীরে বহির্গামী হয়ে থাকে এটি স্থায়ী প্রকৃতির হয় কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে এ ছিল উষ্ণ প্রতিপ ঘূর্ণপাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এরপরে দ্বিতীয় যে ভাগটি রয়েছে তা হলো শীতল প্রতিপ ঘূর্ণপাত উচ্চ অক্ষাংশে ষাট থেকে আশি ডিগ্রি অক্ষাংশে হিমমণ্ডল এবং শীতল নাতিদোষ্ণ মণ্ডলে মহাদেশের অভ্যন্তরে শীতল প্রতিপ ঘূর্ণপাতের অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে মহাদেশের অভ্যন্তরে এই শীতল প্রতিপ ঘূর্ণপাতের অবস্থান রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাইবেরিয়ান যে উচ্চতা বলা রয়েছে এটিকে কেন্দ্র করে শীতল প্রতিপ ঘূর্ণপাত সৃষ্টি হয় কানাডা ও সাইবেরিয়ার উত্তর অংশ এবং মধ্য এশিয়া শীতল মহাদেশীয় অঞ্চলে এর উৎপত্তি ঘটে থাকে তুষার আবৃত ভূমির বিকিরণের ফলে অত্যাধিক শৈত্যের প্রভাবে এটি সৃষ্টি হয় এগুলি ক্ষুদ্রাকার এবং অগভীর হয়ে থাকে এক্ষেত্রে উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে বায়ু অপেক্ষাকৃত দ্রুত বহির্গামী হয় এবং এটি কখনো স্থির থাকে না সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে যখন সূর্যের উত্তরায়ণ হয় তখন কিন্তু এটি থাকে না কারণ স্থলভাগ যেহেতু দ্রুত শীতল হয় এবং দ্রুত উত্তপ্ত হয় তাই কারণে কিন্তু এটি স্থির থাকে না সর্বদা স্থান পরিবর্তন করতে থাকে এরপরে যে তৃতীয় শ্রেণীভাগটি রয়েছে তা হলো উৎপত্তির ভিত্তিতে শ্রেণীভাগ উৎপত্তির ভিত্তিতে আবহবিদ হামফ্রে প্রতিপ ঘূর্ণপাতকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন প্রথমত রয়েছে যান্ত্রিক প্রতিপ ঘূর্ণপাত বা মেকানিক্যাল অ্যান্টিসাইক্লোন পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিক বলের জন্য পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু এবং কম মহাকর্ষীয় বলের জন্য মেরুর দিকে প্রবাহিত আয়ন বায়ুর মধ্যে যান্ত্রিক প্রেশনের ফলে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি অক্ষাংশে তা উচ্চচাপ সৃষ্টি হয় আর এই উচ্চচাপকে কেন্দ্র করেই প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয় এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে আবর্তন বেগ এই স্থানগুলোতে বেশি তাই পশ্চিমা বায়ু কী হচ্ছে ক্রমশ দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে এবং আয়ন বায়ু যেখানে এই স্থানে আবর্তন বেগ কম আয়ন বায়ু কী হচ্ছে ক্রমশ মেরু অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই দুটি বায়ু কী হয় ক্রমশ 
উচ্চচাপ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি এই অঞ্চল বরাবর ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যায় আর এই উচ্চচাপ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে প্রতিব ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি ঘটে এরপরে যে দ্বিতীয় ভাগটি রয়েছে তাপীয় প্রতিব ঘূর্ণপাত বা থার্মাল অ্যান্টিসাইক্লোন যে অঞ্চলে সমুদ্র স্রোতের ওপর দিয়ে শীতল স্রোত প্রবাহিত হয় সেখানে সমুদ্র পৃষ্ঠের জল শীতল হয় এবং শীতল সমুদ্র স্রোতের প্রভাবে বায়ুর উষ্ণতা হ্রাস পেয়ে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয় ফলে কি হয় সমুদ্রের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির এই প্রতিব ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এখানে দক্ষিণ আমেরিকা এবং এই স্থানে পেরুস্রোত প্রবাহিত হয়েছে এবং পেরুস্রোতকে কেন্দ্র করে হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে দেখা যাচ্ছে এবং এই আফ্রিকার এই পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেঙ্গুয়েলা স্রোত প্রবাহিত হয় এই স্থানে হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে এবং এখানে ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত প্রবাহিত হয় এই স্থানে হাই প্রেশার তৈরি হয়েছে এই হাই প্রেশারকে কেন্দ্র করে ক্রমশ প্রতিপ ঘূর্ণপাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাই এটি হলো তাপীয় প্রতিপ ঘূর্ণপাত এরপরে তৃতীয় যে ভাগটি রয়েছে তা হলো বিকিরণজাত প্রতিপ ঘূর্ণপাত বা রেডিয়েশনাল অ্যান্টিসাইক্লোন আন্টার্কটিকা গ্রিনল্যান্ড উত্তর কানাডাতে ভূমি অধিক উচ্চতা এবং বরফাবৃত ভূমি থেকে সূর্যরশ্মি অধিক বিকিরণের জন্য সবসময় বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উচ্চচাপ বিরাজ করে এই স্থায়ী উচ্চচাপ স্থায়ী প্রতিপ ঘূর্ণপাতের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এরপরে চতুর্থ যে ভাগটি রয়েছে তা হলো প্রতিবন্ধক প্রতিপ ঘূর্ণপাত বা অবস্ট্রাকটেড অ্যান্টিসাইক্লোন ক্রান্তীয় ঘূর্ণপাতের ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রতিহত হয়ে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এর ফলে প্রতিবন্ধক প্রতিপ ঘূর্ণপাতের উৎপত্তি ঘটে এভাবে আমরা শ্রেণীভাগগুলো জেনে নিলাম এরপরে শেষ প্রশ্ন জানবো সেটি হলো ঘূর্ণপাত ও প্রতিপ ঘূর্ণপাতের মধ্যে পার্থক্য দেখে নি কি বলেছে ঘূর্ণপাত এর কেন্দ্রে নিম্নচাপ বিরাজ করে প্রতিপ ঘূর্ণপাত এর কেন্দ্রে উচ্চচাপ বিরাজ করে ঘূর্ণপাতের কেন্দ্রে ক্ষেত্রে চারপাশ থেকে বায়ু কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয় কিন্তু প্রতিপ ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে বায়ু চারপাশে প্রবাহিত হয় ঘূর্ণপাতে কেন্দ্রের বায়ু উষ্ণ ও ঊর্ধ্বগামী হয় কিন্তু প্রতিপ ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বায়ু শীতল এবং নিম্নগামী হয়ে থাকে ঘূর্ণপাতে বায়ুর গতি উত্তর গোলার্ধে বা দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডান দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটার দিকে প্রবাহিত হয় প্রতিপ ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে বায়ুর গতি উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাটার দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাম দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে ঘূর্ণপাতে স্থায়িত্ব অল্পক্ষণ হয় এবং খুব শক্তিশালী প্রকৃতির হয় কিন্তু প্রতিপ ঘূর্ণপাতে সাহিত্য দীর্ঘকাল হয় এবং শক্তিশালী কিন্তু অতটা হয় না ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে বায়ু প্রায়ই ঝড় রূপে প্রবাহিত হয় কিন্তু প্রতিপ ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহ গতি খুবই ধীর এবং শান্ত প্রকৃতির হয়ে থাকে ঘূর্ণপাতে দ্রুত স্থান পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু প্রতিপ ঘূর্ণপাত সেটি কিন্তু ধীরে ধীরে স্থান পরিবর্তন হয়ে থাকে ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে গ্রীষ্মকালে ঝড় বৃষ্টিপাত ও শীতকালে তুষারপাত ঘটে কিন্তু প্রতিপ ঘূর্ণপাতের ক্ষেত্রে আকাশ মেঘমুক্ত ও নির্মল থাকে বৃষ্টিপাত এখানে হয় না তবে মাঝে মাঝে কুয়াশা সৃষ্টি হয়ে থাকে এভাবে আমরা জেনে নিলাম যে ঘূর্ণপাত এবং প্রতিপ ঘূর্ণপাতের মধ্যে পার্থক্য কী রয়েছে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য